Então, olhando aqui no próprio site da Organização Mundial de Saúde, nós podemos ver alguns dados interessantes em termos de demografia do nosso Brasil. Aí. Então, eu estou aqui numa parte dos gráficos né, de pirâmides da população e vamos ver aqui, em 1950, a pirâmide era uma pirâmide ideal né, para uma população. Uma base larga, onde você tem mais jovens, né, onde você tem uma população economicamente ativa, que vai, a longo prazo, sustentar a base menor, que são os idosos, né, aqueles que contribuíram <risos> para a Previdência né, durante anos, e agora vão receber sua aposentadoria merecidamente. Porque tem uma base larga, onde os jovens que estão trabalhando estão garantindo essa aposentadoria. É o ideal. Já em 2015, nós começamos a ver uma descaracterização dessa pirâmide. Você vê que ela tem uma população que até é, a taxa de natalidade né, aumentou, tudo bem, mas nós vemos aqui, ó, aqui de 20 a 40 anos, mais ou menos, 20, 40, vamos colocar aí 20, 40, você teve um aumento. Né? E nessa idade as pessoas estão em fase ainda de produção, estão bem ativas. Porém, já começa a ter uma queda aqui na base, ou seja, a natalidade, nascendo menos pessoas e por aí vai, isso vai refletir a médio prazo. E nós vemos aqui também uma fato interessante, que já dos 60, por exemplo, né, de 60, pegar aqui, ó, 60, 80, se a gente comparar com a de 1950, houve um aumento considerável. Então já começou a ficar inchado a pirâmide, já começou a ter uma sobrecarga o pessoal do meio, né, o pessoal economicamente ativo. Ao mesmo tempo em que a base, que seria uma, a taxa de natalidade, né, ou seja, as pessoas nasceram uma taxa né, a menos nascimentos, o que vai impactar na própria produção uh, de recursos. Logo, a Previdência, a princípio, vai começar a ter impactos aí, negativos né, a médio prazo para aqueles que vão se aposentar. E já em 2050, uma projeção, a coisa <risos> foi mais complicada, porque se nós olharmos aqui, ó, é de 60 a 80, já teve, principalmente aqui na, par, na parte de 60, já teve um aumento considerável. Então, a velhice aqui, né, a mais idosos, muito mais idosos, por exemplo, do que pessoas de 0 a 20 anos. Né? Ou seja, um, uma sobrecarga considerável ao setor produtivo, né? população economicamente ativa. E é o que está sendo refletido. Né? Eu não sei se tecnicamente, mas apenas analisando o gráfico, nós podemos ver que isso é um reflexo do aumento populacional e, ao mesmo tempo, da redução da população econômica ativa, com menos nascimentos, né? e isso vai ter uma sobrecarga aqui no meio da pirâmide, que é a população né, ativa que vai fornecer, digamos assim, os recursos né, que vai alimentar a previdência social para os idosos na faixa de 60 a 80 anos se aposentarem. Então, o que você vê que você tem muitos idosos, ou seja, muitos aposentados, e você tem pouca fonte pouco, digamos assim, pouca fonte, né? pouca produção de recursos para a evidência. Mas em, 19... Mas em 2100, você já tem uma redução aqui da parte economicamente ativa, mas os idosos ainda né, continuam consideravelmente, reflexo de 2050, porque essa população que está economicamente ativa hoje, no futuro vai ser os idosos. E como você tem uma... Ta... uma, uma uma taxa de natalidade reduzida aqui, você não consegue suprir ou repor essa população econômica ativa. De qualquer forma, a Previdência vai ter rombo, vai estar sobrecarregada. Não vai ter como pagar tantos idosos se você não tem como repor aqueles fundos, porque a população econômica ativa ela está reduzida. Isso é um gráfico da própria Organização Mundial de Saúde, então é interessante vocês darem uma olhada nisso aí. Bom, só olhando o gráfico nós podemos fazer essas inferências aí, tá? O que vocês acham aí? Deixe um comentário, se inscreva no canal e nos vemos em breve.